ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம முட்டை பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே எத்தனை முட்டை வேணுமோ அத்தனை முட்டையை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நான் வந்து ஆறு முட்டை போடுதேன் போட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க உப்பு போட்டு முட்டையை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ முட்டை வெந்தோடனே எல்லாத்தையும் தோலை உரிச்சு வச்சாச்சு இப்போ சைடில் நாலு பக்கமும் இப்படி கீரி மட்டும் விட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக கீராமல் சைடில் லைட்டாக கீரி விடுங்க மசாலா உள்ளே போகிறதுக்காக இப்போ ஒரு தவாவில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் மற்றபொடி அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா அது கரிஞ்சிடாமல் சிம்லே வச்சு அது கிளறி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முட்டையை ஃபுல்லாக அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா முட்டைக்குள்ளே எல்லாம் மசாலாவும் போகும் முட்டை வந்து பிரியாணியில் போட்டு நம்ம கிளரும் போது உடஞ்சிடாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் முட்டை நமக்கு எத்தனை முட்டை வேணுமோ அதை நம்ம இஷ்டம் தான் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு ரெடி பண்ணலாம் நெய் ஊற்றிருக்கேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நமக்கு ஆப் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோக்கு ஊற்றிக்கோங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் கிரி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லிகை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கப்பு தயிர் புதினா வந்து கிடைக்கல இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஃபுல்லாக போட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரை வதக்கிக்கோங்க நம்ம வந்து அந்த வெங்காயத்தோடைய நம்ம வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் ப பச்சை மிளகாவையும் அதோடய போட்டு நல்லா வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னொரு பக்கம் நமக்கு வந்து முட்டை ஃபுல்லாக நம்ம நல்ல ஃப்ரை ஆகிட்டு நம்ம முட்டையை ஃபுல்லாக இப்போ தனியாக எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் வந்து டாப்பிங்ஸுக்காக நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நம்ம இன்னும் வதக்கணும் அதனால் இதை ஃபுல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் முட்டையெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக பிரியாணியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதே எண்ணெயில் நம்ம வந்து மீதம் ஒரு குட்டி ஒரு குட்டியாக ஒரு பல பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா எதையும் ஃப்ரை ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நமக்கு உப்பு உரப்பு எல்லாமே இதில் இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட்டு பிரியாணிக்கு மேலே போட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது அது சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி தனியாக பண்ணுறது இதில் கறி எதுவுமே இல்லாததுனால நமக்கு வெறும் முட்டை மட்டும் தான் அதுவும் லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்க போகிறோம் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இதை டாப்பிங்ஸ்க்காக தனியாக வெங்காயம் போட்டு வதக்குதோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மல்லி இலையும் புதினாவும் போட்டுடலாம் நான் புதினா என் கிட்டே ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளதில் அதனால் காஞ்சதை போட்டிருக்கேன் ஆறு கிளாஸ் அரிசி அதனால் இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்பூனு இஞ்சி வெள்ளை போட்டு பேஸ்ட்டு போடுதேன் போட்டுட்டு தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் அரை கப் தயிரையும் அதோடு ஊற்றிடலாம் நம்ம தயிர் ஊற்றும் போது தயிரில் மசாலாவை போட்டு நல்லா கரைச்சிடலாம் இல்லைனா நம்ம மசாலாவை டேரெக்டாக அதில் போட்டுட்டு தயிரையும் அதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம உப்பு எவ்வளோ தேவையோ உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி எல்லாமே குழஞ்சி நல்லா வரக்கூடிய நேரம் நம்ம தண்ணி வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு ரெண்டு கிளாஸ் அளவு தண்ணி நம்ம இந்த இது இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றுற இது அளவில் வந்து அந்த அளவுக்கு நான் அரிசி எடுத்துருந்தேன் அதனால் அதுக்கு டபுளாக இப்போ தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இதில் தண்ணியில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னா அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் கரெக்டாக வரும் இப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து கொஞ்சம் லெமனை புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க லெமன் புழிஞ்சு விட்டுட்டு நமக்கு வந்து உப்பு போதுமான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு காணலான்னா இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு கரெக்டாக போட்டுருங்க அப்படின்னா தான் கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் அரிசியில் ஈவனாக படும் அரிசி வந்து நம்ம வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நனைய வச்சுருங்க இப்போ தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம அரிசியை ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம தண்ணி வந்து கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கோம் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து த அரிசியில் தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு அப்பப்போ அது கொதிக்குதா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பபுள்ஸாக வரக்கூடிய நேரம் நம்ம வந்து நல்ல கனமான தோசைக்கல்லை எடுத்து அடுப்பில் போட்டு சிம்மில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை பாத்திரத்தை பிரியாணி கடை பாத்திரத்துக்கு அதுக்கு மேலே தூக்கி வச்சுருங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க லாஸ்ட்டில் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய் போட்டால் அந்த நெய் ஸ்மெல் வந்து பிரியாணியில் தெரியாது அதனால் லாஸ்ட்டாக போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டு நல்ல ஆப்பி வச்சு நல்லா அமுக்கி வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டலாம் இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் வத்த ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முட்டையை ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை எல்லாத்தையும் அதில் ஒன்று ஒன்றா மேலே அடுக்கி வச்சிடலாம் முட்டை நம்ம வந்து வதக்கி வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயம் கொஞ்சமாக மல்லி தலை புதினா தலை எல்லாமே இருந்தால் அது லாஸ